Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video und endlich habe es auch ich nach Sumeru geschafft. Wir machen heute zusammen den ersten Teil vom Eichontenauftrag durch dichten Rauch und dunklen Wald, Kapitel 3, erster Akt, ein Zwischenfall im Wald. Begib dich ins Reich des Dendro Archons, Paimon und du kommen nach Sumeru, um eine Methode zum Erhalt einer Audienz bei den niederen Herren Kusanali zu finden. Und ja, das hier ist Sumeru auf den ersten Blick, also der erste Teil davon zumindest. Und sieht echt nice aus, muss man sagen. Also, ist schon cool. Ich finde es tatsächlich auf den ersten Blick echt klein tatsächlich. Also, wenn man sich das mal hier anguckt, das ist gerade mal so ein Drittel von Liue vielleicht. Oder, na gut, vielleicht ein kleines bisschen mehr als ein Drittel. Aber echt nicht so gigantisch groß. Aber, soweit ich schon gehört habe, ähm, gibt es sehr viele verwundene, äh, verworrene Pfade und lauter so ein Zeug. Und viel unterirdisch und unter Wasser und was weiß ich was. Also... Täuscht vielleicht auch der erste Eindruck. Außerdem auch wieder sehr viele Berge, hm. wovon ich persönlich kein so großer Fan bin. Oh, Moment mal, wohin gehe ich? Ich muss ja hier hin. Genau. Wir müssen tatsächlich... Ah, tatsächlich müssen wir auch hier tiefer, genau. Hier müssen wir auch schon unter die Erde sozusagen. Das ist zwar der richtige Ort, aber wir müssen hier... Oh, Vierblatt-Symbol. In Sumerus ist manchmal ein Symbol, wie das... Ja, dass wir eine vierblättrige Blume aussieht zu finden. Wer das Element kontrollieren kann, kann sich dem Symbol zuwenden und somit seine Kraft nutzen, um sich schnell zu bewegen. Manchmal findet man auch Streublattpistille, die dieses Vierblatt-Symbol, die diese Vierblatt-Symbole verstreuen. Nutze ihre Fähigkeit, um deine Abenteuer zu erleichtern. Ist das, wer, ist das die Tasse T? Wieder? Ich habe es nämlich gar nicht gesehen, ehrlich. Ah. Moment. Das Symbol wird mir angezeigt. Ah. Uh. Okay. Hm. Hier müssen wir anscheinend durch. Ah ja, genau. Ach so, das hier wäre der eigentliche Eingang zu Sumero gewesen, oder was? Oh. Oder? Wartet mal. Ah ja, tatsächlich, da kommt man aus der Mine. Ah ja, das hier wäre tatsächlich der eigentliche Weg gewesen. <lacht> ja, egal. Wir haben den äh, coolen Weg genommen, wo man gleich direkt sehr viel, sehr viel sieht. Alles klar. Treffen wir wahrscheinlich auf Kolle, würde ich mal vermuten. Now that we made it to Sumeru, our next objective should be to head to Sumeru City and find a way to meet with Lesser Lord Kusanali. And speaking of Lesser Lord Kusanali, even though we haven't heard too much about her, she doesn't seem to be the same deity who abducted your sister. But even so, people call Sumero the Nation of Wisdom, you know. If we can get a chance to meet the God of Wisdom, maybe she can give us some useful information. Das denke ich auch. But uh, Paimon doesn't know the way to Sumero City. Maybe we can climb up to that spot with the statue of the Seven on it. That'll give us a way better view of things. Even if we can't see exactly where the city is, at least we'll be able to check for some smaller settlements nearby. Wait a second. Look! There's someone up ahead! Perfect timing! Now we can just ask for directions rather than wander around like lost adventurers. Hey there! <laughs> We're not from around here and seem to have gotten a little lost. We'd like to ask for some directions. Huh? Uh, did they not hear Paimon? Hey! You over there! Could you give us some direction? Huh? What's going on here? There's no way she could have missed that. Oh, wait! Could she be ignoring us? How dare she? Reg dich nicht auf, es ist wahrscheinlich nur ein Einzelfall. Well, even so, she might be heading someplace where we could find other people to ask. Let's keep our distance and follow her. When we get the chance, we'll just ask someone else for directions. Yeah. Let's go 
take a closer look. Suddenly vanish? Man, sie doch da einfach noch langlaufen sehen. Wir sollten zumindest versuchen, mit ihr zu sprechen. Ich fühle mich ein wenig seltsam. Ich muss hier raus. <lacht> Nein, mein Bewusstsein. <lacht> Als ob so irgendjemand reagieren würde, der ohnmächtig wird. Oh nein, mein Bewusstsein. Geh in Richtung der Stimmen. Das wird bestimmt nicht mit diesem unheimlichen, riesigen Baum zusammenhängen. Holy Crap. Kann leider nicht springen und nicht äh, sprinten. Damn, sind diese Ladezeiten normal? Das ist ja crazy. What is happening? Ist es wirklich nicht schlimm? Oh. Kolai, safe. You can relax. Believe me, Master is extremely knowledgeable. If he says that he's going to be I knew it. Then there's absolutely nothing to worry about. Oh, are you awake now? Wo bin ich? Ich danke dir für deine Hilfe. Oh, no, no things are necessary. I didn't do anything really. By the way, how are you feeling now? Any discomfort? Kein körperliches Unbehagen. Oh, <lacht> that's Master's herbal medicine you're tasting. He gave you some while you were unconscious. Ah, uh, before I forget. Master mentioned you should take more medicine once you wake up. Ah, whoops! Kale, what's the matter? 
What are you trying to retrieve the medicine? As I've already told you, you must be careful with these. All right. I'll get it for you once I'm finished here. Uh, sorry, Master. <sighs> now, the guide to Avidya Forest's edible fungi is clearly posted on our bulletin board. But if Barbode forgets which mushrooms to avoid one more time, I'll have no choice but to leave the guide somewhere a little more visible. Like right smack on his forehead so others can remind him to be careful. Right? This is the second time he's come down with food poisoning this month. I'll be sure to give him a good talking to. Yes, please do. If, on the off chance, Barbode simply enjoys having little imaginary fairies dance before his eyes, then we'll just let him be. But the next time he requires any of our medicine, be sure to charge him accordingly. So, how are you doing? Feeling better? Oh, this is my master, Forest Watcher Tainari. He is chief officer over all the rangers here in Gondarverville. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Stimme von dem Dude passt überhaupt nicht zu dem Aussehen von dem Charakter. I already informed Paimon about the reason you fell unconscious earlier. But now that you're awake, let me explain it for you as well. It is common practice for Sumeru scholars of certain Darshans to dedicate themselves to training and meditation in isolated areas, particularly the nearby forests. While meditating, they use a certain incense known as Spirit Borneol to help calm their minds as they enter a state of deep rumination. In hopes of asking directions, you two followed a scholar named Hapasia into her cave. The incense you smelled inside was the Spirit Borneol I just mentioned. That incense typically has no effect on most people, but for a very select few, it can have profound effects on one's cognition as you experienced firsthand. Does that make sense? None. <laughs> now, answer me this. Did you feel anything after passing out? Say, any out-of-body experiences? Or did you see anything while unconscious? Hmm. Kali, let the others know to stop bringing their patrol logs here for now. Huh? Wh why Because these two will be staying here for the next few days. They can have my room and I'll bunk with Amir. Now get a move on and be sure to do as I've said. Yes, Master Tainari. Uh, wait, hold on a second. Um, can you tell us what's going on? Sure, let me fill you in. I originally planned to send you on your way once you finished your medicine. However, it appears now that you should stay a while longer in Gondarvaville for further observation while you recuperate. Further observation? Aber ich muss doch nach Sumeru. No need to be hasty. As long as you have the capacity to judge between right and wrong, I promise that you'll understand the gravity of the situation once I explain everything to you. Based on what you saw after smelling the incense and losing consciousness, we can conclude that you experienced a powerful hallucination, which suggests your mental state is not in the best of shape. If you're skeptical, have a whiff of this. Uh... Oh, are you okay? <laughs> a similar sensation as when you passed out, aren't you? So even though your condition is stable as of now, if I were to haphazardly let you leave, it's highly likely that you'd suddenly pass out again somewhere else. The rainforest is home to many fierce animals and hazardous areas. If something were to happen to you again, I'm afraid you might not be so lucky. For now, I suggest you continue taking your medicine each day and avoid wandering off on your own. At least until you stop having adverse reactions to this kind of smell, okay? Von mir aus. Good. Now continue resting while I fire up another bowl of medicine for you. <sighs> Seriously? We just arrived in Sumeru and we're already having problems left and right! Paimon knows we're set on meeting left.
Master Lord Kusanali as soon as possible, but you really don't look too good. It'd probably be best to let you recover first. Uh, hey! Are you even listening to Paimon? Paimon's over here worrying about you, you know! Ich fühle mich ein wenig seltsam. What's weird? You mean how you're feeling now? Ähm, um, irgendwas stimmt wirklich nicht mit meinem Körper, aber das sollten keine Halluz Halluzinationen sein. You mean the vision of tree roots and red skies you saw? But if those weren't hallucinations, what could they be? Ich weiß es nicht. Ich hatte das Gefühl, dass ich in diesem Moment tief unter der Erde stand, war der rote Himmel etwa kein Kanria. Judgment here, but why didn't you say anything about it to Tainari? If he misjudged your condition, then there's a chance you could get worse, right? Ich glaube nicht, dass er falsch liegt. Er sagt einfach nicht die Wahrheit. Huh? You mean that Tainari already knows that what you saw were hallucinations? But if that's the case, why would he try to hide that from us? Genau, ich werde es versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen. Sprechen wir mal mit Kolai. Okay, aus meiner Erfahrung heraus sage ich jetzt, äh, wir machen hier Schluss. <lacht> Weil ich denke mal, der Auftrag wird sich noch eine ganze Weile hinziehen. Danke euch auf jeden Fall schon mal fürs Einschalten. Würde mich selber ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.